reisagent. Dit is wat we hier episode 4 en dit is hoofstuk 9 in sy boek. Sondag ochend stap dominee Rassie Espach hastig oor die straat na afloop van die eredienst en kategese. Dit is wonderlik hoe alles so skoon en vars kan reik na byreen. Tot die bome lyk groener as die vorige week en plante op die saipaaikie is helder en kleurig opgevrolik. Hy kan geris weer sy preek oor die reenboogse oorsprong gaan afstof. Binnen die pastorie gaan hy dadelijk kamer toe verklee in gemakkelijke kleren en sluit aan by sy vrou Hanty, waar sy die korant lees in die woonkamer. Soos gewoonlik gaan sit hy plat op die grond en trek die sportgedeelte nader. Hy blaad het vinnig dier en kyk vluchtig na die opskrifte. Ek hou sommer op om die korant te koop. Alles net vervlakste sensatie, tot die sportafdeling. Die rakbiese soon het nog eens begin he, en hulle bespiegel reeds oor Stef wat kwan sys vir opkikkers getoetspoor te word. Ek wens hulle wil net een keer vir die leesers vraag wat hulle rechtig wil lees. Wat sê my wat jy mis? Dan praat ek met die redakteerse vrou, sê Hanty. Die super 15 wedstrijd bepalings, sê hy. Wat dit was verlede week en toe jy by die predikante konferentie was, sê Hanty. Sy gesig val, wanneer laas het jy die ou korante in die herwinningstroom gegooi? Ek het daarin nodig om op een datum vir die gemeenskap kamp, gemeentekamp te besluit en wil het so kies dat niemand kan sê dit bots met die tuitswetsreid nie. Hanty gee een lachie, ach moet nie bekommerd wees nie, ek het dit in die selfde laai as jou sy soenkaartjie gebare. Sy snuif vannacht en kyk in die richting van die kombuis, my kostbrand, sê sy staan vinnig op en laat val die deel waarmee sy bezig is. Die blaaie waai in verskillende richtings. Rassie skit sy kop en begin die skade herstel. Dit is heel wat later toe hy haar en by haar in die kombuis aansluit. Hy gee die skabout in die oonpan een goedkeurende kyk, maak een laai oop, kry sy vleismes en toets die lem versichtig met sy duim. Soek weer in die laai en kom te voorskyn met die ronde sluiper. Het jy al iets van die 7 sters gehoor, vraag Hanty, toe hy die lem met die gale gehale begin skerp maak. Jy weet, hulle posiesie gaan nou vinnig versoek. Ten die einde van die maand gaan daar niks in daar die huis meer wees nie. Rassie steek die vork in die bout. Hy snuid dienstend, Drie dun skuive af, tel het op met die vork en stit dit met die vleismes. Boele het koos gesteer, maar het kan nog nie so ernstig gaan nie. Tot dusver het nie een van hulle probeer om een afspraak met my te maak nie, antwoord hy en sê die gesnijde vleis in een glas bak. Hoe het ek geweet, dis wat pa gaan sê, praat die stem achter hulle. Magreet, roep Rassie en Hanty, bykans tegelijk uit. Hanty is eerst te by, sal haar arms om Margaret en soen haar. Jy moet nie weer so lang wacht voor jy kom keier nie. Ons verlang ons mors dood na jou. Jy kan mens daarom ook waarskie voor jy kom, nou het ek niks speciaals vir jou nie, sê Rassie voor Margaret nog kan reageer. Skaap, bout, Margaret draak haar kop skeef en raak haar oor weid, En pa sê, dit is nie speciaal nie. Ach, hy bedoel seker, beklawe, antwoord Hanty met een vies uitdrukking. Heerlik, antwoord Margreet, en smakkerlippe. By the way, het pa geweet, dit is nie alle Grieke wat daarvan hou nie. Sê glimlacht wij frons in plaas van antwoord, dit is eindelijk afkomstig uit Turkije. Die Grieke het dit daar leer ken. Dis geen snaaks nie. Toe lach sy en kyk vir Hanty, toe maar ma, pa dink alle paar jaar, dis een grapie, en al vertel hy dit nog 15 keer, sal ek om elke keer daarvoor vergewe. Rassie lyk asof hy met stomheid geslaan het, toe hy haar arms om sy lijf slaan en omdruk. Daar rik jy los hou. Toe toe, snu, ek is lang al lus vir een lekker bout en ek is goed honger. Vertel eers wat is nies by jou, sê pa Rassie, terwyl hy weer die vork in die buit steek. Ach, nie veel nie, 
die economie knijp en die verkoop is af. Dan denk ik sterk daarom aan om bekostig daar barrektoere aan te bied. Ek het reeds voelers uitgesteek naar plekken in Kenia en vlieg dinsdag om te gaan kyk. Ras die frons terwijl hy snij en jy denk jy weet genoeg om als toerleier op te tree. Het pa vergeet wat ik studeer het? Of verwar pa dit met die gids, die rol van een gids? Ik luister. Sy verduidelik, die toerleier hanteer al die logistiek. Dis makkelijk om te doen. Vir gidse beoog ek om plaaslike kundiges te gebruik. Iemand wat weet waar oor hy praat. Al ooit gedink aan Israel, vraag pa. Ja, maar ik denk Jordaan hier is een beter opzij. Dit is deel van die oud testamentische bybellande en het heel wat besienswaardighede. En dan is het ook goedkoper als Israel. Zwaar, vertel mij meer. Margriet bly oomlik stil. Wel daar is byvoorbeeld die berg Nebel, waar Moses dood is, die plek waar Jezus na bewering gedoop is, een grot waar hulle glo Lot gewoon het, goeie ontwikkelings langs die dode see en die klipstad Petra, wat voor ongeveer 1000 jaar nie aan die mense in die weste bekend was nie. Iets wat baie interessant is daarom trend, is dat het moendlik die plek is waar nou in oomberbemaring verwijs word, as die stad waar die vrou vir duisend jaar veilig sou wees. Marguerite trek haar skouwers op. Maar dit is net bespesiglings, soos ook dat Sodom en Gemora onder die dode see verberg le. Dan praat ek nie eens van die talle reenes uit die Romeinse tyd nie en ook nie van die stad Madaba wat al sy mozaïke het nie. Haar pa ras hy lyk beindruk. Wel voorspoed, ek kan sien jy het jou huiswerk degelijk gedoen. Hy gee een skelm lachie. Pas net op vir daar die arabere. As een van hulle jou raak sien, sit hy jou sommer in sy harem. Ha, dit link interessant en kan dalk financieel baie voordele inhou, antwoord sy met die knipoog in haar maaste richting. Sucht en hart genoeg, so dat Rassi dit kan hoor. Maar ek is bevrees. Dit is wensdenkerij. Soos het op die oomlik gaan, wil dit voorkom asof ek onzichtbaar is vir alle oulike mans. Hoofstuk 10 Maandag ochend spandeer Margaret heel wat tyd aan haar verslag oor die staptoere waar sy in Ursula saterdag was. Sy beskryf die gerewe in detail, so ook die besienswaardighede en plaas in al by gevalle, ook foto's ter illustratie in haar dokument. Sy gee ook prijse, kontak besonderhede en aanwysings om by die plek te kom, as ook GPS koordinate. Daarna proef sy is, sy dit, maak twee veranderinge en stoor dit op haar rekenaar. Toe epos sy dit aan haar webadministrateur om ME Tourist sy webduis te op te gedateer. Daarna sleep sy die vinnig die hoopie pos wat ansie en tussen langs haar neergesit het nader. Dit is waarschijnlijk alles rekeninge wat haar poel weer een kontant vloe nog verder onder druk gaan plaas. Die geluid van een inkomende e-post op haar rekenaar trek haar aandag af. Dit is van haar verheringsagent. Hier, winkel 17, Glen Marais Mall. Die eienaars van die gebouw het ons in kennis gestel dat hulle die gebouw verkoop het aan Atlantic Property Investments en dat ons met ingang 1 februari die laaste heergeld namens hulle mag insommel. Daarna sal die betalings direk aan Atlantic Property Investments gedoen moet word. Vir verdere besonderhede moet jy asjeblief met hulle meneer Albert van Eden skakel. Sy kontak besonderhede is as volg. Kantoor, een Johannesburg nommer, sal 084 enzovoorts, e-post, Albert enzovoorts, Ek merk ook dat die kontrak binnenkort gaan verstrijk en raai u aan om dadelijk aansoek te doen vir verlenging. Margriet staan op en krij die afskrif van haar huidige kontrak. 
Dit verval in dit daad oor twee maanden. Sy stuur dan ook een epos aan Albert van Eden. Vra vir hulle bankbesonderhede en noem dat sy haar contract wil voortzet. Sy vra ook na nieuwe voorwaardes, prijse en sovoorts. Margrethe staan op, kry glas water en gaan sit weer by rekeninge. Soos sy dit uit hulle onderskye kouverte haal, kyk sy vluchtig daarna en sorteer dit. Die wat nog betaal moet word, kom langs haar rekenaar. Die ander in haar leaseervakkie. Die seste kouvert is bloedrooi. Dit lyk na elkaarkie en het haar naam op. Dit is duidelik afgelever, want daar is geen adres of posttempel daarop nie. Dit kom seker van een tevrede klant af dink sy. Neskerig maak sy dit open al die kaartje uit. Rag in die middel van een wit achtergrond en binnen een rooi rand. Pryk snoepie wat ouder gewoond op sy rug en boe op sy hokle en droom. Een valentijn kaartje. Jubel dit binnen in haar. Sy voel een aangename kriebel in haar vingerpunte terwyl sy dit oopvou. Haai, oulik, staan daar in blokletters geskryf. Margarete sy hart mis een slag. Sy wil opspring en vir Ansie gaan vraag of sy weet van wie af dit kom, maar wonder ter saafte tyd of Ansie haar doop hou. Sy die pos op haar tafel gesit en moet dus daarvan weet. Margarete sit een oomblik bot stil, loo dan onderlangs na Ansie en wat druk bezig lyk. Toch weet sy Ansie sal reeds so neskerig wees versteen. Asof sy elke dag sulke kaartjes kry, maak sy dit staan op haar lesenaar. Sy handel haar pos af en staan op. Ek gaan spaar toe vir brooikie, sê sy vir Ansie. Wil jy ook ene? Kaas en tomate, dankie. Margarete stap haastig uit. Ansie sal verseker die kaartjes sien, gaan loer en daar oor kommentaar lever. So doende sal sy geleentheid kry om uit te vraag na die oorsprong daarvan. Later, en terug by haar lesenaar, kyk sy weer na die kaartje. Dit sta nog steeds op die selfde plek waar sy dit gelaat het. Ansie het dit dus nie eens opgetel nie. Dit beteken sy het reeds geweet wat daarin staan en dit is waarschijnlijk die rede waarom sy nog nie daar oor uitgevraad nie. Dan bijt sy nie eens wat tanne. As sy daarin moet uit van Ansie het iets daarmee te doen gehad en dat dit een gek skeerderij is, gaan sy haar, soos haar pa so sê, met die ban vloek tref. Dit is verseker. Te leergesteld gaan sy sit en maak haar brooikie oop. Toe Ansie uit gaan verete en steeds niks oor die kaartje te sê het nie, glo sy Ansie het wel iets daarmee te doen gehad. Teen twee uur staan een slaaf voor haar en kyk na die kaartje. Tel dit dan op. Ha, maar jy is lucky, sê sy, en glimlach betekenisvol. Nogal kreatief ook, enige idee van wie dit is? Nie, eers amper nie, antwoord Margarete met een skouwer ophaal, en af, selfs al het sy idee gehad, sy sy dit nie vir eers, sy lach gesê het nie. Sy lyk reeds die laaste week of wat lus om matchmaker te speel. Ursula maak weer die kaartjie staan. Jy weet wat, nadat hy na die aand soveel aandag aan jou gegee het, het ek nogal gewonder of hy dalk a catch wil maak. Jacques, hy wish, dan sit Margaret achter oor, vou haar arms en knip ooglim lachend vir Ursula. Skalke daarom ook baie aandag aan jou gegee. Is laas sy gezicht spreek van opgewonheid uit. Dit is eindelijk wat ek vir jou welkom sê het. Ek is uitgevraal vir ete. Good for you! Byt net hierdie keer een bykie vast en moet om nie in twee weke opgebruik nie. So wat 600 meter van daar af trek Bruce een stapelkie dokumente nader. Hy blaai groot oog daardoor. Hy sit een paar oomlikke stil, kyk weer na die opsomming en dink vinnig. Hy skakel een nommer. Ek het besluit, sê hy, sal jou later inlig. Na kort gesprek druk hy Frans as een bijlijn nommer. 
Sê asjeblief vir Jemima, ek sik haar. Hy staan op en versnipper die hoopie papere. Nie lang daarna nie en Jemima staan voor hom. Meneer soek my? Ja, ek wil hee, jy moet jou klagstaat teen Franse opskeer en haar finale waarskewing skriftelik gee. Sy trek haar oop skreefies. Meneer? Broos knikke ja. Ons kan haar mos nie daarmee laat wegkom nie, sê Jemima. Korrek, maar ons moet ook hier rechte procedere volg. Volgens die aantekening in haar leer, het sy verskye waarskewings gehad, maar niks is op skrif nie. So, sy kan dit ontken. Gevolglik, denk ek, dit is in ons albuise belang, dat jylle en jylle se belang, dat ons die saak so hanteer. Hoe bedoel doel meneer dan nou? Vra Jemima. Vertrou my net, en moet nie vraag vraag nie. Doe het net. Jy sal net nou verstaan. Broes kyk er achterna, toe sy duidelik ontevrede uitstap. Hy sit er ook stil, druk dan weer Frans saalse blijlijn nommer. Wees allemaal afwezig van ochend, vraai. Net Jacques en Larry is haar antwoord. Wat kryf my allemaal in die koffie lokaal, antwoord Broes. Broes verruil sy landlijn instrument vir sy cellfoon en skakel Larry sy nommer. Waar is jy nou, vraai, en luister na Larry sy antwoord. Kry my vanmiddag hierde by Flamingo's. Daar is iets wat ek met jou wil bespreek. Hy lei af, staan op en stap koffie lokaal toe. Die geruse moes van stemme bedaar, toe hy self een beker koffie skink. Hy gooi koffie in en roer dit tydsam. Draai dan so, dat hy allemaal kan sien. Jacques het my vrijdag aanbod gemaakt om hype te koop en ek het besluit om dit te aanvaar. Enige vraag. Hy moet die personeel stil maak en begin die vraag van die kant af antwoord. Toe dit later opdroog, stap hy saam met Jemima uit. Jy moet nie vergeet van daar die waarskewing nie en laat haar op een afskrif teken vir ontvangs. Goed meneer, antwoord sy en gaan sit by haar werkstasie. Sy soek vir een voorbeeld in die personeel handleiding en begin dadelijk tik. Klaar mee, daarmee, druk sy dit, vra broes om het te teken en maak een afskrif. Haar houding spreek van selfvoldaanheid, toe met sy albei, toe sy met albei dokumente voor Fransa staan. Doch een mistake en jy is history, sê sy in een vermakere gestem toon en gee albei dokumente vir Fransa. Lees en sign die kopie. Sê die een wie sy cover up nie meer daar is nie antwoord Frans sa glimlachend, teken die afskrif en gee dit terug. Wat bedoel jy? Precies wat ek sê, antwoord Frans wa. Kakkie nie, Jemima gleer haar aan. Moenie, my traai nie. En ek gaan nie weer toelaat, dat jy my victimiseer nie. Jacques sit sy reistas op die skaal by die internationale inweegtoonband by OR Tambo Lagawe. Hy weis sy elektronische instapkaart op sy cellfoon vir die klerk en bevestig sy sitplaknommer. Beweeg dan in die richting van die paspoortbeheer en wacht geduldig dat die rij korter word. Binnen die vertraaksaal gaan sit hy by die restauranttafel met die uitsig op die aanloopbaan en bestel een dubbel whisky. Hierdie paar dae in Afrika is net wat hy nodig het. Dit is bykans drie jaar gelede wat hy ordentlik vakantie gehou het en as hy terugkom, gaan hy werk dat hy hik. Die ontwikkeling op valkop en die uitdaging om homself as eindaar van hype en geneers te vestig, gaan hom goed bezig hou. Die feit dat Bruce nie so oor die prijs gekibbel het nie, plaa hom evens. Dit kan toch nie wees dat sy aanbod te groot was nie. Hy het juist kleiner gemaakt, so dat hy ruimte het om te onderhandel. Hy hoop nie daar lee afskrywing en wacht, daar lee afskrywing en wacht, waarvan Broes nie in een bestuursvergadering gepraat het nie. Vies vir homself het hy nie sy aftrekking groter gemaakt het nie, tel hy sy drankie op. Hy neem een slik en trek sy skouwers op. Wel, dis hy sel wat die aanbod gemaakt het, en as hy dan te veel betaal het, 
dan is het nou maar so. Met Ursula weer weg, staan Margaret op. Ansie, waar kom hier vandaan? Daar is nie een poststempel op nie. Zacharias het het zaterdag hier aangebring. Hy sê hy ken die man nie, maar hy rai een blauw BMW. Ansie, Margaret sy stem klink berispend. As jy vir my jok, is daar moeilikheid. Als jy beduie nou wat Zacharias in die parkere keerterrein staan. As jy wil, sal ek om gaan roep, dan vraag jy homself. So neskierig as wat kan kom, stap Margaret haastig uit. As hy met hom klaar is, sal Zacharias weet, hy is onder vraag. Hoofstuk 11 Dit is warm en bedompig, toe Margaret dinsdagmiddag saam met Noah Real Africa Tours driver en tourgids by die Jomo Kenyatta lichawe in Nairobi uitstap. Sy sien dadelijk die oop veertrek voertuie raak. Professioneel, denk sy. Tot haar verbasing stap die driver voorbij, maak die achterkant van een minibus oop en laai haar bagasie daarin. Binnen merk sy op dat die minibus anders as een gewone een lyk. Behalwe vir die heel achterste rij waar drie persoene kan sit, is al die ander rye net twee sitplekke met een spasie tussenin. Nice way to make a taxi more comfortable, sê sy vir die driver. We actually use this type of vehicle as a tour bus for the small groups, antwoord hy. You will note that the roof can be uplifted. Hy wees na stal raam aan die boekant. That way people can stand up while we drive around in the box. Dit verklaar ook vir Margriet waarom die middelste sitplakke uitgehaal is. Dan dreun die high ice, sy engine. Nota boek en pen in die hand begin sy ondersoek het kind rondkyk toe hulle wegtrek. Behalwe dat sy nie toeters hoor blaas nie, is minibusse en motors met duike daarin amper net so volop as in Soweto en Johannesburg. Minder as een kilometer van daar af sien sy die eerste zebras en kort daarna een fietsherstelwinkel op die sypaaikie. Haar camera mik in die rij. Die volgende oomblik wit sy op en af en kry gevoel van déjà vu toe die minibus die teer verlaat en voertuie aan die linkerkant voorbij steek. Deur in tyd weis nou al landmerke uit. Later is Margaret spuit dat sy nie een band op neber by die rand het nie. Toe nou haar voor die hotel aflaai, weet sy reeds dat hulle 6 lede op die toer gaan wees, dat 3 daarvan voor haar gearriveer het en die laaste 2 eers laat aan het sal aankom. Sy is baie te leergesteld met die hotelse voorkomst. Dit lyk so oud dat die Engelse dit moendlik kon gebouw het kort nadat hulle Kenia in die jare toet geanekseer het, maar die binnenkant verras haar. Die afwerking is relatief niet en getuig wel van die kolonialistische invloed. Sy bekyk haar kamer vinnig toe die porteer uit is. In plaas van een lichtrelaar is daar een dakwaaier. Verder lyk alles veel beter as wat sy verwacht het toe sy voor die gebouw uit die haai ijs geklim het. Sy hang haar camera om haar nek. Te hel met die drijverse waarschuwing dat het gevaarlik is om alleen in die straat te loop. Dit is nie asof sy elke dag in Nairobi kom nie. Daarby kan elke geleentheid om foto's te neem sorg vir die wenner wat sy nodig het. By die voordeur kyk sy op haar horloosie. Dit staan op kwart voor vijf. Daar is genoeg tyd vir rondloop voor sy en die ander toerlede vir drankies en aantete moet by, by mekaar kom. Sy stap skuins oor die straat in die richting van die stalliekies op die sypaaikie. Dit lyk baie soos die wat sy in Zimbabwe gesien het. Die inhoud ook. Krale, klip en houtbeelkies, gordels en vele meer. Die eienaars openbaar ook die selfde eindskappe. Nie een wil hy sy met loop sonder om iets te koop nie. Sy neem een foto van een jong man wat aan een kort kere werk en vraag daarna uit. Die man vertel dat dit een traditionele wapen van die Masai stam en dat hulle daarmee gooi. Soos al die ander sê hy ook, sy werk is die beste en noem dat hy een speciale prijs vir ons sal gee. 
hy en die verder glimlag maak reed, tis aan die slaghuis sonder verkoelings geriewe sien. Daar hang een bees, sy achterkwaard, waaruit hompe vlees gesnaai is. Die vel is al bezig om te vergeel en dit reik oud en bedompig. Die toonbank is bebloed en die vloer like vuil. Sy hoop nie, dis waar die hotel sy vlees koop nie en stap verder. Heel aan die einde van die reis talikies, kom winkels, is een café waar kliente dier het trali venster bedien word. Sy beloer die binnenkant, blikkies kos, lekker goed, sigarette, koeldrank en seep. How much for a cold drink? Vraag sy uit belote neskerigheid. Hundred shillings, ma'am. Margaret doen vind, Margaret doen vinnige berekening. Dit is net meer as 14 rand. Nee, vet is te deur, mompel sy vanself. No, ma'am, it's not expensive, it's a good price. You understand my language, vraag sy verbaas. Yes, ma'am, I worked in South Africa at a mine for five years. Sy begin uitvraag. Eerst toe sy merk, dis bykans tyd om by die ander aan te sluit, groet sy. Op pad terug hotel te moet sy weer eens verskonings uitdink, hoekom sy nie van die ware wil koop nie. Die bofei restaurant is op een stoep langs die swembad area, waar baie tafels onder sambrele staan. Marguerite neem een paar foto's, stap dan recht in die richting van die tafel langs Real Africa Toe's banier. Daar sit twee mans en een vrou met drankies voor hulle en gesels. Jacques wonder of sy nog vies is vir hom toe hy Marguerite sien aankom. Alhoewel sy in mug en been bly sit het en ook aan die gesprek deelgeneem het, was sy duidelik nie tevrede. Die gesig onderkant haar donker hare met lichtstreepies daarin, lyk daarin vriendlik. Haar rooi toppie lyk smashing en haar langbroek sit perfect. Hy staan op toe sy naba hulle is. Hallo Margaret, groet hy. Dit is een verrassing om jou hier te sien. Is jy ook op die toer? Soort van, antwoord sy met die kopknik. Ek kom eindelijk die moendlikheid onderzoek om toere dier hulle aan te bied. Hy stel haar ook voor aan hulle reisgenoot, Joop en Mieke de Loor, die eienaars van een kaasfabriek in Woerden, Nederland, en trek een stoel vir haar uit. Een sachte, vruchtige geur is, stuif in sy neus toe sy gaan sit kan ek vir jou een drankie bestel vraag hy toe hy sien sy kyk na die boteltasker voor hom as jy van beer hou kan ek hierdie aanbeveel ongelukkig het hulle net hierdie dubbele grote botels een glas droe wit wijn sal lekker wees dankie antwoord sy en begin onverweild met Mieke gesels die twee vind blijkbaar gau aandlang by mekaar en sy gesels so lekker dat nie Jaak of Joop een woord kan inkry nie. Eerst toe die kombuispersoneel die skottels met gerechte op die toonbank begin uitpak en sy opstaan om foto's daarvan te neem, onderbreek die twee dames hulle gesprek. Dit gee ook vir Jaak een aansluitingspunt vir sy eerste vraag en begin sy daarna vir hom vertel van haar plan om toere te reel. Teen ongeveer half elf, die Jaap en Mieke hulle self verskoon, voel dit vir Jaak of hy al drie sy medetoer lede reeds baie lang ken. Wat van een Dom Pepdro vir Irish vir een nightcap, vraag Jaak. Margaret weet sy moet nie sê, maak nik toch met haar kop instemmend. Hy was daarom nie naast en by so dominerend soos die vorige week nie. Sy weet ook, sy sal die gesprek van haar self af moed weghou. Hy het haar heel te maal, te veel onder vraag. Toch ontwijk die rechte woord daar en ontstaan daar byk dans ondraaglike stiltes. Toe sy boon op sien, hy kyk na haar hande, voel sy sien weer achtig en weet nie wat om daarmee te maak nie. Mag ek maar? Sy voel sy gaan tien dode sterf, toe sy sien sy hand mik na haar he. Net as jy my die hele story achter die Dom Pedras vertel, antwoord sy aaselind. Ek het jou die eerste keer een paar daal vroeger in die spaar raak geseen. Dan voel sy Jacques sy hand op haar. Toe haar aasemaling onreelmatig raak en een gerammel in haar boors ontstaan, weet sy, sy gaan nie veel van sy woorde inneem nie. Lieve hemel, wat gaan met haar aan, wonder sy, 
Dit is toch niet die eerste man wat jou hand vast hou nie. Jy het een pastelgroen rok van so'n sachte materiaal aangaat. Gaan dood by jou knieën met lang zwart kousen, wat jou, wat my uitzig so effe belemmer het, sê Jacques. O, oh dear, sy weet precies van wat de rok hy praat, en sy hoop nee, hy die rafels raak gesien wat onder die soom uitgehang het nie. Ans het, het later daar die dag vraag gewees, en dit in die kantoor afgesnui. Evenwel, ek het gehou van wat ek gesien het. Toe ek jou dus een paar dag later weer in Mag en Ben gesien het, kon ek nie anders nie. Ek moes net jou aandag probeer traak. Marguerite kan nie anders as om weer eens te wonder oor die valentijnskaarkie nie. Daarvoor sal sy liewe nie uitvra nie. Vertel my van jou werk en hoe dit gebeur het dat jy ingeneer geword het. Vervolg sy en kan dadelijk sien sy die rechte vraag gevra, toe hy enthousiastisch begin vertel dat die gedachte reeds as kind by een pos gevat het. Sy luister met aandacht toe hy vertel hoe hy as kleter op hulle erf mini miniatuur dorpies uitgeleid met gebouwen en paie van modder. Sodra die structure dan droog was, kon hy met sy karrekies boe op die paie rui en saam met sy maaikies, wat net hy kon sien, die dorp bewoon en by die winkels en koopies gedoen. Gedurende die reenseisoen was het natuurlijk een groot frustratie as hy weer sy modderstad moes herbou. Op aanbeveling van sy pa het hy by een volgende geleentheid klein klippies met die modder begin meng om die structure te versterk. Hoewel dit nog nie perfect was nie, het dit daarom beter gewerk. Later hou sy haar asem in verwondering op, toe hy vertel van die klip met Rase wat hy as 6-jarige op Valkop gesien het en sy pa aan daar die oorsprong en vooral daar van, verval daarvan uitgevraad. Nadat sy pa verduidelik het, het hoe die mense toen ter tyd hulle huise van klippe gaan bou het en anders in ten tye van die oorlog verwoes het, het hy blijkbaar onomwonde verklaar dat hy eendag structure wil bou wat nie vernietig kan word nie en dat sy pa daarop geantwoord het dat hy dan een ingenieur behoor te word. En kan jy, vraag sy neskerig, en moet wacht vir sy antwoord, terwyl hy aan sy eerste koffie slig. Wel, die bedrijf het geweldig gevorder, en theoretisch gesproke, theoretisch gesproke, is het seker nie heeltemaal moendlik nie. En ten wel, sal die bykomende koste dit net te deur maak. Sy voel weer sy hand, waar het door die kracht uitgaan, snaaks dat het nou so natuurlijk voel, dink sy, de ja wo Ek hoop nie, hier is ook meer kracht nie, antwoord sy lachend. Wel nie wat ek van weet nie. Wat interessant is van Kenia, is dat hulle met behulp van die warm water onder die skeur vallei genoeg kracht kan opwek om in Afrika, suid van die Sahara, sy behoeftes te kan voorsien. Maar hulle wil dit nie doen nie. Sê hulle sal die ekologie te veel versteur in die proces. Margaret bly verstom stil. Is daar iets wat hy nie weet of opgelees het nie? Sy hoop daar is. As het langer so aangaan, sal het daar grensloos begin irriteer. Denk jy ons sal ons kamers in die donker kry, waar sy toeristie geselskap na rukkie opdroog? Makkelijk, antwoord hy. Steek sy hand in sy sak en haal een piepklein flitsie met een sterk licht uit. Ek gaan sans naar en sonde my LED nie. Teen die trap voel sy weer Jacques hand na haar soek en moet sy asself dwing om nie teen om aan te nestel nie. Die oomlikse opwinding is, te ver, is voorbij toe hy op haar deurse sledel gaat lig en haar hand los so dat sy kan oopsluit. Die kracht kom net toe weer aan. Sy kan ek toe hy sê, dankie vir die gesellige hand, ons moet weer so maak. Dan sien sy Jacques sy kop nader kom voel sy lippe vir een flettende oomblik op haar, voor hy sy gesig wegtrek. Jammer, as ek te vrypostig was, hoor sy om weer praat. Voor sy kan reageer, toe hy boon op dadelijk omdraai en begin wegstap, druk sy haar kamer door, gelate toe. Oomblikke later is daar een geklop. Dit is weer Jacques wat voor haar staan. 
Ek wil beg, sê hy. Ek is nie jammer nie. Ek wil het al daar die aand in Magenbeen doen. Dan voel so hy hoe haar rie nader trek. Sy wonder vir oomlik of sy haar moet thee sit, maar ervaar een drif in sy soen wat sy nog nie tegenkom het nie. Vinnig is haar hande achter sy kop. Sy beantwoord die soen en gee haar lijf vir hom. Al by van hulle sy asems jaag toe haar los. Sy hoop dit is net om asem te skep en voel te leergestel toe hy even luister sê. Slaap lekker, sien jou morgen in die bus. Sy haal steeds vinniger as gewoonlik asem toe sy op die bed gaan sit. Wat vir een man is dit hierdie? Die hele aand het hy so berekenend opgetree. Bykans elke woord wat hy gesê het en elke vraag wat hy gevra het was voorspelbaar. Selfs toe hy haar vinnige soen gegee het, was hy nog oortuig dat Ursula recht was toe sy gesê het hy is een introvert. Sy skut haar kop in ongeloof. Toe weer spreek sy optrede dit geheel en al en stal heel ander nuances van sy persoonlijkheid uit. Hy kom terug, beeg oor sy leun en soen haar weer, maar met soveel druf, dat sy gedink het daar gaan een smeltende was by haar oore uitkom. En toe stap hy weg, asof niks gebeur het nie. Een warm gevoel stoot op in haar boos. Dit was lekker, baie lekker en opwindend. Hy kan maar sê hy kan soen. Word vervolg